பூமிக்கு ஒரு தம்பி இருக்கான்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் மார்ஸ் செவ்வாய் கிரகம் அதே மாதிரி பூமிக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்கான்னு சொன்னவங்களால நம்ப முடியுதா அதுதான் நம்ம வீனஸ் வெள்ளி கிரகம் சோ கிட்டத்தட்ட பூமியோட மொத்த ப்ராபர்ட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வெள்ளி கிரகத்துக்கும் சேமா தான் இருக்கும் சைஸ் முத கொண்டு எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கும் போது நம்ம பூமியோட ஒரு ட்வின் சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளி கிரகத்தை வந்து அழிக்கிறாங்க பட் இறந்தா இருந்தாலும் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பூமி தான் நல்லவங்க வீனஸ் ரொம்பவே கெட்டவங்க தான் சொல்ல முடியும் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு கேள்வி இருக்கலாம் திஸ் இஸ் அன்சைன்ட் வெள்ளியை பற்றி தெரியாத உண்மைகள் சூரிய குடும்பத்தில் சூரியனுக்கு ரெண்டாவது அந்த வெள்ளி கிரகம் பார்த்தீங்கன்னா அமைஞ்சிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வெறும் கணக்கலாக பார்க்கக்கூடிய கிரகங்களில் இதுவும் ஒன்று இரவு நீங்கள் வந்து அண்ணாந்து வானத்தை பார்க்கும்போது பளிச்சின்னு தெரிகிற முதல் உருவம் நிலவு நிலவுக்கு அடுத்து மிக பளிச்சா இருக்கக்கூடிய ஒரு உருவம் சொல்ல போனோம்னா கண்டிப்பாக இந்த வெள்ளி கிரகம் தான் மிகப்பெரிய நட்சத்திரங்களையும் விட அதிகப்படியான பிரைட்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கொடுக்கும் ஸோ இதுக்கான மிகப்பெரிய காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதன் மேலே படுற அந்த சூரியனுடைய கிட்டத்தட்ட எழுபது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளி கிரகம் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடும் ஸோ அதனால் இரவில் மிக பிரகாசமாக தெரிகிற ஒரு <laughs> கடவுள் <laughs> தாண்டி கிட்டத்தட்ட நம்ம பூமியில ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளி கிரகத்தோட வந்து ஒத்து போற மாதிரி தான் இருக்கும் முக்கியமா கிராவிட் ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஒன் ஆஃப் கிராவிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரகத்தில் வந்து இருக்கும் அதாவது சிம்பிளா இந்த பூமியில நீங்க நூறு கிலோ இருந்தீங்கன்னா அந்த கிரகத்தில் வெள்ளி கிரகத்தில் தொண்ணூத்தி கிலோ இருப்பீங்க ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் இது மாதிரி மாஸ் வால்யூம் சொல்லி எல்லா விஷயங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒத்து போற அந்த சமயத்தில் சில விஷயங்கள்ல மிகப்பெரிய அளவு மாற்றங்கள் ஏற்படுற அந்த காலத்தினால தான் நம்ம உலகத்தில் உயிர் தோன்ற மாதிரி அந்த உலகத்தில் உயிர் தோன்றாம போயிடுச்சு முக்கிய காரணமா சொல்லப்படுது <laughs> அதாவது கனத்த மேகங்கள் வந்து சுத்தி வந்துட்டே இருக்கும் டென்ஸ் கிளவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் எந்த வேகத்தில் கிட்டத்தட்ட எழுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் பெர் அவர் வேகத்தில் வந்து சுத்தி வரும் இது சாதாரணமா அடிக்கிற காத்து தான் புயல்லாம் கிடையாது வெறும் காத்தே எழுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்போ புயலை யோசிச்சு பாருங்க எந்த அளவுக்கு வேகமாக இருக்கும்னு சொல்லி கனத்த மேகம் கொண்டு இருக்கிறதுனால உங்களால் இந்த உலகத்துலேருந்து வானத்தை பார்க்கவே முடியாது முழுக்க மேகங்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா மறைச்சிருக்குமா எப்போவுமே இல்லாமல் இந்த மேகங்கள் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடில் வந்து உருவாக்கப்பட்டது சிஓடூன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருமே சின்ன வயசில் படிச்சிருப்பீங்களா க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸ்னா சிஓடூன்னு சொல்லி ஸோ அந்த வகையில் இந்த கிரகம் முழுக்க அந்த மேகங்கள் பரவி இருக்கிறதுனால இதுக்குள்ள வர அந்த வெளிச்சம் சூரிய வெளிச்சம் உள்ள வெளியேறும் <laughs> காலங்கள் <laughs> 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 <laugh
இதை தொடர்ந்து நம்ம வெள்ளி கிரகம் அதை தன்னைத்தானே சுற்றி வரதுக்கு கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு நாட்கள் எடுத்துக்கோம் ஆனா இது சூரியனை சுத்தி வர்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருநூத்தி இருபத்தஞ்சு நாட்கள் தான் எடுத்துக்கோம் சிம்பிளா சொல்ல போனோம்னா இதோட ஒரு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட ஒரு வருஷத்தோட கிட்டத்தட்ட இருபது பூமி நாட்கள் அதிகம் நம்ம பூமியில இருந்து ஒரு வருஷம் டக்குன்னு போயிடுச்சுன்னு சொல்றோம் பட் உண்மையிலே வெள்ளி கிரகத்தில் இருந்தா ஒரு வருஷம் டக்குன்னு போவோம் அது மட்டும் இல்லாம சூரியன் சுற்றி வர அந்த சுற்று வட்ட பாதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வட்ட வடிவமா இருக்கிறது இந்த வெள்ளி கிரகத்துக்கு தான் இந்த கிரகங்கள் மாதிரி இல்லாம இந்த கிரகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாக் வைஸ்ல நம்ம சூரியனை சுத்தி வளம் வரும் நம்ம பூமி வந்து கவுண்டர் கிளாக் வைஸ்ல சுத்தம் அதாவது வளம் இருந்து இடம் சுத்தம் பட் இந்த வீணஸா வந்து இடம் இருந்து வளம் சுத்துது மட்டும் சூரிய குடும்பத்திலே நிலவோ எந்த ஒரு ரிங் ஸ்ட்ரக்சருமே இல்லாத ரெண்டாவது பிளானட் இந்த வெள்ளி கிரகம் முதல் பிளானட் அப்கோர்ஸ் நம்ம புதன் கிரகம் மக்யூரி இதோட அந்த சுத்திர வேகமும் கம்மியா இருக்கு அந்த சமயத்தில் இதோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு அதனால ஏகப்பட்ட சூரிய வெப்பமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து தாக்குறது மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு வெப்பமும் உள்ள இருந்து வெளியிலையும் வர முடியாது ஸோ பிளானட் சூடாகிட்டே போகுது இந்த சூடினாலேயே என்னமோ இதோட மேற்பரப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மிகப்பெரிய விண்கல் சேதமுமே பார்க்க முடியாதாம் ஏன்னா முக்காவாசி இதோட அந்த வளிமண்டலத்தில் என்ட்ரு ஆகும் போதே எரிஞ்சு சாம்பலாகிடுமா ரொம்பவே கிளீனஸ்டான பிளானட் சொல்ல போனா இந்த வெளி கிரகத்தை தான் பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் செய்யறாங்க கெட்டதில் ஒரு நல்லது நடக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இதை தாண்டி இதோட மேற்பரப்பில் இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறுநூறு எரிமலைகளை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுலேயும் ஒன்னு கிட்டத்தட்ட நம்மளோட மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அளவுக்கு உயரமா இருக்கான் யோசிச்சு பாருங்க மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அளவுக்கு நம்ம ஊர்ல ஒரு எரிமலை இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்குமா கண்டிப்பா நல்லா இருக்காது இதை தொடர்ந்து இந்த வெப்பம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த கிரகத்தில் இருந்த நீரையும் வந்து ஆவியாக்கி இருக்கு எஸ் இந்த வீணஸ் இந்த வெள்ளி கிரகத்தில் வந்து நீர் இருந்திருக்கு இப்ப கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு பில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வந்து நீர் இருந்ததுக்கான அடையாளங்கள் தென்படுதான் ஆனா அந்த நீர் வந்து இந்த எரிமலை குழம்புகள் வந்து வெளிப்பட்ட அந்த சிஓ ஒரு மிக டென்சான அந்த வளிமண்டலத்தில் கிரியேட் பண்ணப்புறம் உண்டாங்கன்னா அந்த குளோபல் வார்மிங் மூலியமா மொத்தமா ஆவியாகி இப்போதைக்கு யாருமே கால் தடம் பதிக்க முடியாத ஒரு பிளானட்டா ஒரு கிரகமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கு அது ஒரு நிலைமை தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பூமிக்கும் நடந்துட்டு இருக்குங்கிறது உண்மை நிறைய பேர் இந்த மாதிரி குளோபல் வார்மிங் சொல்லும் போது என் வீட்டில் நான் ஏசி போட்டுட்டு இருக்கேன் எனக்கு அந்த வெப்பம் தெரியலன்னு சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு தெரியாது உங்களோட பேர குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் இப்ப எப்படி நம்ம வெள்ளி கிரகத்தில் தண்ணி இருந்துச்சு மனுஷன் காலை வைக்க முடியாது சொல்லி வந்து பேசிட்டு இருக்கோமோ இப்படி அந்த குளோபல் வார்மிங் நிலைமை வந்து போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா எதிர்காலத்தில் கண்டிப்பா இந்த பூமியை பத்தியும் அப்படிதான் எல்லாருமே வந்து பேசுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமைக்கு நம்மளோட இந்த அழகான பூமியை தள்ள வேண்டாமே யோசிங்க திஸ் இஸ் அன் சைன்ட் சைனிங் ஆஃப்